வெல்கம் விவர்ஸ் அது ஆகஸ்ட் எட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு டைம் இப்போ நைட் ஒரு ஒன்பது மணி இருக்கும் சேலம் ஜங்ஷன்ல இருந்து சென்னை எக்மோருக்கு போற எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் ஜங்ஷன்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது அது மண்டே அப்படிங்கறதால கூட்டம் பெருசா இல்ல ஆனாலும் அந்த ட்ரெயின் இருந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வழக்கத்திற்கு மாற அதிகமான போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்ல அவங்களுடைய கைகள்ல துப்பாக்கிகளும் இருந்துச்சு சரி ஏதோ ஒரு விஐபி இந்த ட்ரெயின்ல வராரு போல அப்படின்னு நினைச்ச பேசஞ்சர்ஸும் அத பெருசா கண்டுக்கல ட்ரெயின் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சதும் அந்த போலீஸ் ஆபீசர்ஸும் அந்த ட்ரெயின்ல ஏற ஆரம்பிச்சாங்க இப்ப ட்ரெயின்ல இருந்தவங்களுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஏன்னா அவங்க நினைச்ச மாதிரி அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ல எந்த ஒரு விஐபியும் வரல சரி ஓகே வேற ஏதோ டியூட்டிக்காக சேலத்துல இருந்து சென்னை போறாங்க போல அப்படின்னு பேசஞ்சர்ஸும் நினைச்சுக்கிறாங்க அது நைட் டைமா இருந்ததால பேசஞ்சர்ஸ் அத பத்தி பெருசா கவலைப்படாம அவங்க உங்க சீட்ல படுக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆனாலுமே தூக்கம் வராம முடிச்சுட்டு இருந்தவங்களுக்கு அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்த போலீஸ்காரங்களுடைய நடவடிக்கை கொஞ்சம் வித்தியாசமா தெரிய ஆரம்பிச்சது ஏன் அப்படின்னா ட்ரெயின் எந்தெந்த ஸ்டேஷன்ல எல்லாம் நிக்கிதோ அந்த ஸ்டேஷன்ல எல்லாம் துப்பாக்கியோட கீழே இறங்கி நிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ட்ரெயின் நிக்கிறப்ப பிளாட்ஃபார்ம்ல இறங்கினா பரவாயில்ல பிளாட்ஃபார்முக்கு ஆப்போசிட் சைட்லயும் இறங்கி நிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அந்த போலீஸ்காரங்களுடைய பார்வை எதையோ தேடிட்டு இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு ட்ரெயின் நிக்கிற ஸ்டேஷன்ல மட்டும் இல்ல ட்ரெயின் சிக்னலுக்காக எங்கெங்கெல்லாம் நிக்கிதோ அங்கேயுமே இந்த மாதிரி கீழே இறங்கி நிக்க ஆரம்பிச்சாங்க சோ அவங்களுடைய நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து கவனிச்சா இவங்க இப்ப போயிட்டு இருக்கிற ட்ரெயினுக்கு ஏதோ ஒரு த்ரெட் வந்துருச்சோ அதனாலதான் இவங்க இப்படி தொடர்ந்து கண்காணிக்கிறாங்களோ அப்படின்னு தோணிருக்கோம் ஆனா அதை எதையும் கவனிக்கிற ஆசையோ இல்ல பொறுமையோ இல்லாத பேசஞ்சர்ஸ் அவங்க உங்க பாட்டுக்கு தூங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி தூக்கம் வராதவங்க மொபைல் போன்ல மூழ்கி போயிருந்தாங்க அது ஆகஸ்ட் ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினாறு அந்த ட்ரெயின் எக்மோர் ஸ்டேஷனுக்கு ரீச் ஆகுது தூக்க கலக்கத்தில் இருந்த பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாருமே அவங்க உங்க லக்கேஜஸ் எடுத்துட்டு அங்கிருந்து கிளம்ப ஆரம்பிச்சாங்க அந்த நேரத்திலயும் அங்கிருந்த போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் எல்லாருமே அங்க பிளாட்ஃபார்ம்ல இறங்கி நின்றுட்டு இருந்தாங்க இப்ப கீழே இறங்கின அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்த பேசஞ்சர்ஸ் அவங்க இருந்த அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு பார்சல் வேன் அட்டாச் ஆகி இருக்கிறதையும் அத சீல் பண்ணி வச்சிருக்கிறதையும் கவனிக்கிறாங்க இப்ப அவங்களுக்கு அதுக்குள்ள ஏதோ ரொம்பவே வேல்யூவான ஒரு பொருள் இருக்கு அத பாதுகாக்க தான் இத்தனை போலீஸும் வந்திருந்தாங்க அப்படிங்கிற விஷயமே புரியுது பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாருமே அங்கிருந்து போனதுமே ரயில்வே ஊழியர்கள் வந்து அந்த பார்சல் வேனை மட்டும் ட்ரெயின்ல இருந்து கலட்டி பக்கத்தில் இருக்கிற சேத்து போட்டு ஸ்டேஷனுக்கு போறாங்க கூடவே போலீஸ் ஆபீசர்ஸும் போறாங்க டைம் இப்ப காலையில பதினோரு மணி ஆகுது ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆப் இந்தியா இருந்து ஆபீசர்ஸும் அந்த சேத்து போட்டு ஸ்டேஷனுக்கு போறாங்க அந்த பார்சல் வேன்ல பெட்டி பெட்டியா பணம் இருந்துச்சு ஒரு பெட்டி ரெண்டு பெட்டி இல்ல மொத்தம் இருநூத்தி இருபது பெட்டிகள் இருந்துச்சு அது அத்தனையுமே ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் மொத்தமா சேர்த்தி முன்னூத்தி நாற்பது கோடி ரூபாய் இருந்துச்சு இப்ப ஆர்பிஐ ஆபீசர்ஸ் அந்த வேனுடைய சீலை உடைச்சு உள்ள போறாங்க அப்படி உள்ள போனவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி காத்துட்டு இருந்துச்சு ஏன்னா லைட் போடாமலேயே அந்த பெட்டிக்குள்ள வெளிச்சம் வந்துட்டு இருந்துச்சு என்னடா ஒரு ஜன்னல் கூட இல்லாத பெட்டியில எப்படி வெளிச்சம் வருது அப்படின்னு அந்த அதிகாரிகள் அப்படியே அண்ணாந்து பாக்குறாங்க அப்பதான் அவங்களுக்கு தெரியுது ஜன்னல் சைஸ்ல அந்த பெட்டியுடைய ரூஃப்ல யாரோ ஓட்ட போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறது ஹாலிவுட் படங்கள்லயும் வெளிநாடுகள்ல மட்டுமே கேள்விப்பட்டிருந்த கிரேட் ட்ரெயின் ராபரி அந்த சம்பவங்களை எல்லாம் தூக்கி சாப்பிடுற மாதிரி தமிழ்நாட்டிலேயே நடந்துச்சு அப்படிங்கறது ரொம்பவே நம்ப முடியாத ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு இவ்வளவு பாதுகாப்பு இருந்தோம் எப்படி இந்த ராபரி நடந்துச்சு இந்த கேஸ்ல போலீஸ்க்கு அமெரிக்காவுடைய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான நாசாவே உதவி பண்ணிருக்கு சோ இவ்வளவு பெரிய ட்ரெயின் ராபரிய போலீஸ் எப்படி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணாங்க அந்த குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிச்சாங்களா இல்லையா இருபத்தி ஐந்தாயிரம் வேர்ல்ட் கரண்ட் பாஸ் ஆகிற அந்த எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்ல மேல ரூஃப்ல எப்படி ஓட்ட போட்டிருக்க முடியும் ஒரு ட்ரெயின் ராபரி கேஸ்ல நாசா எப்படி உதவி பண்ணுச்சு இப்படியான ஹாலிவுட் படங்களையே மிஞ்சிற அளவுக்கான தமிழ்நாட்டுல நடந்த இந்த ட்ரெயின் ராபரி கேஸ பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீ கோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீ கோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் நம்ம எல்லாருக்குமே எப்பாவது ஒரு நாள் எப்படியாவது நம்ம பணக்காரன் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை நம்மளுடைய மனசுக்குள்ள இருந்துட்டே தான் இருக்கும் பிகாஸ் எங்க பணம் தான் எல்லாமே காசு இருந்தாதான் இந்த உலகம் நம்மளை மதிக்கும் அப
சம்பாதிச்சாலும் கையில் நிக்க மாட்டேங்குது அதை எப்படி சேவ் பண்ணி வைக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா முதல்ல பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்மளுடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கணும் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய் இருக்கு அப்படின்னா பணக்காரன் அதை எப்படி பாப்பான் மிடில் கிளாஸ் அதை எப்படி பாப்பாங்க இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் உங்களுக்கு பதில் தெரிஞ்சது அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்களுமே பணக்காரனாயிடலாம் இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ற புக் தான் தி சைக்காலஜி ஆஃப் மணி குக்கு எஃப் எம்ல இது ஆடியோ ஃபார்மேட்ல இருக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் வாழ்க்கையில சாதிச்சு பணக்காரன் ஆகணும் அப்படிங்கிறவங்க கண்டிப்பா கேட்டு பாருங்க இது மட்டும் இல்ல இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான எக்ஸ்க்ளூசிவ் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே ஆடியோ புக் ஃபார்மேட்ல குக்கு எஃப் எம்ல இருக்கு பொங்கல் சேல் இப்ப போயிட்டு இருக்கு பொங்கல் சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிற கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணா சிக்ஸ்டி பெர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு ஆஃபர் கிடைக்கும் கூப்பன் கோட் ஆப் உடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பின் கமெண்ட்ல கொடுத்துருக்க தேவையானவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க குக்கு எஃப் எம் கேளுங்க மனிதிற்கு பிடித்ததை பாதுகாப்பா கொண்டு வந்த பணம் ட்ரெயின்லயே கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருந்தத ஆர்பிஐ அதிகாரிகளாலேயே நம்ப முடியல சோ அவங்களுடைய பார்வை பாதுகாப்புக்கு வந்திருந்த போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் மேலேயே திரும்புது ஆனா இந்த பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது எப்படி அப்படிங்கிறது பாதுகாப்புக்கு வந்த அந்த போலீஸ் ஆபீசர்ஸ்க்கு புரியாத புதிரா இருந்துச்சு நாட்டையே அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி இந்த கேஸ் அடுத்த ரெண்டாவது நாளே சிபிசிஐடி கிட்ட ஒப்படைக்கப்படுது உடனடியா மூணு ஸ்பெஷல் டீம் அமைச்ச சிபிசிஐடி இந்த கேஸ ரொம்பவே தீவிரமா விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நடந்திருக்காங்க <laughs> போலீஸ் ஆரம்பத்துல என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா இந்த கொள்ளை சம்பவம் சேலம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லயோ எக்னோர் இல்லனா சேத்துப்பட்டு ஸ்டேஷன்லயோ தான் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஷன்கள்ல தான் ட்ரெயின் ரொம்ப அதிக நேரமா ஹால்ட் ஆயிருந்திருக்கு ஆனா குறிப்பிட்ட அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்த சிசிடிவிகளை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களால இந்த கொள்ளை எங்க நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கே வர முடியல அப்பதான் அவங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் தெரிய வருது இந்த ட்ரெயின் சேலத்துல இருந்து விருதாச்சலம் வரைக்கும் டீசல் இன்ஜின்ல ஆப்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு அதுக்கப்புறமா விருதாச்சலம்ல ஒரு மணி நேரம் ஹால்ட் அந்த நேரத்தில் தான் டீசல் இன்ஜினை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு எலக்ட்ரிக் இன்ஜினை கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிய வருது இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு விருதாச்சலம் போய் தேடி பார்த்த அவங்களுக்கு அங்கேயும் பெருசா எந்த ஒரு குளூவும் கிடைக்கல போலீஸ் என்ன நினைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா சேலத்துல ட்ரெயின் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடியே அதாவது பார்சல் ஏத்திட்டு இருக்கும் போதே அங்க யாருக்குமே தெரியாம ஆளுங்க அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள உள்ள போய் பதுங்கி இருக்கணும் எக்மோர்ல இல்லனா சேத்துப்பட்டுல ட்ரெயின் ரொம்ப நேரம் நிக்கும் போது உள்ள இருந்தவங்க அந்த ட்ரெயினுடைய ரூஃப்ல ஓட்ட போட்டு கொள்ளையடிச்ச பணத்தோட எஸ்கேப் ஆயிருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க ஆனா போலீஸ் நினைச்ச எந்த ஒரு அசம்சனுக்கும் கரெக்டான எவிடன்ஸ் இல்லாததால இந்த கொள்ளை சம்பவம் நடந்து ரெண்டு வருஷம் ஆகியுமே கேஸ் ஒரு இன்ச் கூட நகரல இப்பதான் போலீஸ் நாசா உதவி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க சேலத்தில் இருந்து சென்னை வரைக்கும் இருக்கிற முன்னூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் அந்த ட்ரெயின் ரூட்ல இருக்கிற சேட்டலைட் இமேஜஸ் குடுக்கிறாங்க அந்த இமேஜஸ்ல என்ன இருந்துச்சு அப்படிங்கிற விஷயங்களை போலீஸ் வெளியே சொல்லல அப்படின்னாலும் நாசா அந்த இமேஜஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் இந்த கேஸ் சூடு பிடிக்க ஆரம்பிச்சது சில கவரா இருந்த நூறு செல்போன் டவர்ஸ பில்டர் பண்ண போலீஸ் அந்த டவர்ஸ்ல ட்ரெயின் கிராஸ் பண்ண அந்த டைமிங்ல ஆக்டிவேட் ஆயிருந்த ஒரு லட்சம் கால்ஸ மானிட்டர் பண்ணி அதுல இருந்து பதினோரு நம்பர்ஸ பில்டர் பண்றாங்க அந்த பதினோரு நம்பர்ஸும் அந்த ட்ரெயின் ரூட்ல அடிக்கடி கால் பண்ணிட்டு இருந்ததால அந்த பதினோரு நம்பர்ஸையுமே ட்ரேஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே மத்திய பிரதேசல பீகார்ல இருக்கிறத நோட் பண்றாங்க இது வரைக்குமே ரயில்வே ஆபீசர்ஸ் பேங்க் ஆபீசர்ஸ் பாதுகாப்புக்கு வந்திருந்த போலீஸ் மேல இருந்த சந்தேகம் இப்ப நார்த் இந்தியன் மேல திரும்ப ஆரம்பிக்குது
கிட்டத்தட்ட குற்றவாளிகள நெருங்கிட்டோம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்த போலீஸ் அந்த பதினோரு பேரையுமே கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆனா விசாரிச்சதுக்கு அப்புறமா அவங்க கட்டிட வேலைக்காக தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தவங்க தான் அவங்களுக்கும் இந்த கொள்ளைக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்ல அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வராங்க இப்ப கிட்டத்தட்ட கேஸ் ஆரம்பிச்ச இடத்திலேயே திரும்பவும் வந்து நின்ன மாதிரி இருந்துச்சு விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு கண்ணை கட்டி காட்டுல விட்ட மாதிரி திக்கு திசை தெரியாம திணற ஆரம்பிச்சாங்க இப்ப போலீஸ் மறுபடியும் அந்த ட்ரெயின் ரூட்ல அந்த பர்டிகுலர் டைம் அண்ட் டேட்ல ஆக்டிவேட் ஆயிருந்து ஆனா இப்ப டீஆக்டிவேட் ஆயிருக்கிற நம்பர்ஸ் பார்த்து பில்டர் பண்றாங்க அகைன் அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே மத்திய பிரதேச மாநிலத்தை சேர்ந்ததுதான் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க உடனடியா மத்திய பிரதேசுக்கு போன ஸ்பெஷல் டீம் அங்க போய் சின்ன சின்ன வியாபாரிகள் வேசத்துல சுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க என்ன ப்ரோ குற்றவாளிகள் யாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சா உடனடியா அரசு பண்ணிருக்கலாமே எதுக்காக சினிமா தனமா வேசம் போட்டுட்டு சுத்தணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் தீரன் அதிகாரம் ஒன்று படம் பார்த்திருந்தா இந்த சந்தேகமே உங்களுக்கு வந்திருக்காது பிகாஸ் அங்க இருக்கிற கிரிமினல்ஸ் எல்லாருமே ஒரு மிகப்பெரிய நெட்ஒர்க்கா இருப்பாங்க ஒருத்தனை பிடிக்க போனோம் அப்படின்னா ஒரு ஊரே சேர்ந்து துரத்தி அடிச்சிரும் உயிருக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது அது மட்டும் இல்ல அங்க இருக்கிற லோக்கல் போலீஸ் கிட்ட இருந்தும் பெருசா எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் கிடைக்காது சோ இப்படி வியாபாரிகள் வேசத்துல சுத்திட்டு இருந்த போலீஸ் அவங்களுக்கு அப்படின்னு ஒரு சில இன்ஃபார்மஸ் ரெடி பண்றாங்க குற்றவாளிகளுடைய மூவ்மெண்ட் பத்தி அப்டேட் பண்ண சொல்றாங்க அப்படிதான் போலீஸ்க்கு ஒரு நாள் ஒரு நியூஸ் கிடைக்குது அது என்ன அப்படின்னா அந்த கொள்ளை கும்பலை சேர்ந்த ரெண்டு பேர் சென்னைக்கு வர்றாங்க அப்படிங்கிற தகவல் கிடைச்ச போலீஸ் அலர்ட் ஆகுறாங்க அக்டோபர் பனிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்னைக்கு சென்னைக்கு வந்த தினேஷ் பார்த்தி ரோகன் பார்த்தி அப்படிங்கிற ரெண்டு பேரை ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வச்சு போலீஸ் பண்றாங்க <laughs> மத்திய பிரதேச உள்ளிட்ட சில மாநிலங்கள்ல ஒரு ஆறு ஏழு இனக்குழுக்கள் இருக்கு இவங்களுடைய வேலையே கொள்ளை அடிக்கிறதும் கொலை பண்றதும் தான் ஆனா இவங்களுடைய கைவரிசைய தங்களுடைய சொந்த மாநிலத்துல காட்ட மாட்டாங்க மற்ற மாநிலங்கள்ல போய் கொள்ளை அடிச்சுட்டு வந்துட்டு தங்களுடைய சொந்த ஊர்கள்ல போய் பதுங்கிடுவாங்க அங்க போய் அவங்கள அரெஸ்ட் பண்றது அப்படிங்கறது முதலையுடைய வாய்க்குள்ள போயிட்டு முழுசா திரும்பி வர்ற மாதிரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நடக்கவே நடக்காத ஒரு விஷயம் அங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு இனக்குழுக்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல் இருக்கும் ஒரு சிலர் கொள்ளை அடிப்பாங்க ஆனா கொலை செய்ய மாட்டாங்க ஒரு சிலர் ஈவிரக்கமே இல்லாம எல்லாரத்தையுமே கொலை பண்ணிட்டு எவிடென்ஸே இல்லாம எஸ்கேப் ஆவாங்க அப்படி ட்ரெயின்ல கொள்ளை அடிக்கிறது கொலை பண்றது ரே பண்றது இதெல்லாமே பார்த்து இனக்குழு செய்யற வேலை இந்த பார்த்தி இனக்குழுவுல மோகர் சிங் அப்படிங்கிறவனுடைய தலைமையில தான் இந்த தினேஷ் பார்த்தி மற்றும் மோகன் பார்த்தி இந்த ரெண்டு பேருமே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்திருக்காங்க மொத்தமா இந்த கொள்ளையில அஞ்சுல இருந்து எட்டு பேர் தான் ஈடுபட்டு இருந்ததா சொல்லப்பட்டாலும் அத நம்மளால உறுதியாவே சொல்ல முடியாது பிகாஸ் அது மிகப்பெரிய செயின் நெட்ஒர்க் இவங்களுடைய குழுவை சேர்ந்த ஆளுக ட்ரெயின் டிராக்ஸ் ரோட் சைட் அப்படின்னு நிறைய டென்ட் அடிச்சு தங்கியிருப்பாங்க அந்தந்த ஏரியால பலூன் விக்கிறது ஊசி மணி பாசி மணி விக்கிறது பெட்ஷீட் விக்கிறது இந்த மாதிரியான வேலைகளை செஞ்சுட்டு உளவு பார்ப்பாங்க ஒன்ஸ் அவங்களுடைய டார்கெட்ட பிக்ஸ் பண்ணதுமே மத்த ஆட்களுக்கு தகவல் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுதுதான் ஒரு நாள் இவங்களுடைய ஒரு கேங் சேலம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் கிட்ட தங்கி இருந்தப்ப அங்க வந்த பேங்க் ஆபீசர்ஸ் ரயில்வே ஆபீசர்ஸ் சேலம் போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே ட்ரெயின்ல பணம் எடுத்துட்டு போறத பத்தி பேசிட்டு இருந்திருக்காங்க ஸ்டேஷன்ல பாதுகாப்பு வசதி எல்லாம் எப்படி இருக்கு எந்த ட்ரெயின்ல எடுத்துட்டு போலாம் அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் ஸ்டேஷன்ல இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி அங்கேயே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்போ மோகர் சிங் கேங்க சேர்ந்த ஒரு பெண் அவங்க பேசுறது எல்லாம் ஒட்டு கேட்டுட்டு இருந்திருக்காங்க இந்த நியூஸ் உடனடியா மோகர் சிங்க்கு போகுது அவனும் உடனடியா அந்த ஆபீசர்ஸ் எல்லார்த்தையுமே தொடர்ந்து கண்காணிக்க சொல்லி ஆர்டர் போட்டிருக்கான் அடுத்த சில நாட்கள்ல பணம் எங்கிருந்து எந்த தேதியில எங்க போகுது அப்படிங்கிற எல்லா டீடைல்ஸுமே கலெக்ட் பண்றாங்க ரொம்பவே அழுக்கான ட்ரெஸ் கரப்படைஞ்ச பல் குளிக்காத உடம்பு ட்ரெயின்ல ஏதோ நாடோடிகள் பொருள் விற்கிற மாதிரியான தோற்றம் இந்த மாதிரியான தோற்றத்துல பிளாட்ஃபார்ம்ல அவங்களுக்கு பக்கத்திலேயே போய் நின்று கண்ணு வேற எங்கேயோ பாக்க காது மட்டும் இவங்களுடைய பேச்ச கேட்க இப்படி வேவு பார்த்துட்டு இருந்த அந்த லேடி மேல அங்கிருந்த போலீஸ்க்கு மட்டும் இல்ல யாருக்குமே சந்தேகம் வந்திருக்க வாய்ப்பு இல்ல எப்போ எந்த தேதியில எந்த ட்ரெயின்ல பணம் கொண்டு போக போறாங்க அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சதுமே உடனே மோகர் சிங் ஒரு டீம ஃபார்ம் பண்றான் அவங்களுக்கு ட்ரெயின்ல பணம் போக அப்படிங்கிற விஷயம்
சோ இப்ப மோகர் சிங் தலைமையில ஒரு டீம் சேலம் டு சென்னை எக்மோர் ட்ரெயின்ல தினமுமே போக ஆரம்பிக்குது கிட்டத்தட்ட ஏழு நாள் தொடர்ந்து அதே ரூட்ல அதே ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணி அந்த ட்ரெயின் எந்தெந்த ஸ்டேஷன்ல எவ்வளவு நேரம் நிக்குது எங்க பாதுகாப்பு குறைவா இருக்கு எந்த இடத்துல எப்படி பணத்தை கொள்ளையடிக்கலாம் அப்படின்னு பக்காவா ஒரு பிளான போடுறானுங்க சேலத்தில இருந்து விருதாச்சலம் வரைக்கும் டீசல் எஞ்சின்லயும் அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக் எஞ்சின்லயும் ட்ரெயின் ஆபரேட் ஆகுது அப்படிங்கறதையும் நோட் பண்றாங்க இப்போ பிளான் பக்காவா ரெடி ஆயிருச்சு சோ ட்ரெயின்ல பணத்தை எடுத்துட்டு போற அந்த நாளுக்காக வெயிட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க போலீஸ் யோசிச்சே பாக்காத ஓடுற ட்ரெயின்ல பணத்தை கொள்ளையடிக்கிற பிளான் இப்படிதான் எக்ஸிக்யூட் ஆக ஆரம்பிச்சது அதே மாதிரி பணம் எடுத்துட்டு போற அந்த நாளும் வந்துச்சு ஆகஸ்ட் எட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பணம் இருக்கிற அந்த பார்சல் வேனுக்கு அடுத்து இருக்கிற கம்பார்ட்மெண்ட்ல பாதுகாப்புக்கு வந்திருந்த போலீஸ் எல்லாமே ரொம்பவே அலர்ட்டா இருந்தாங்க நான் இன்ட்ரோல சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்லயும் சிக்னல்லையும் ட்ரெயின் நிக்கும் போது எல்லாமே அந்த ட்ரெயின்ல இருந்து கம்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்து கீழே இறங்கி சுத்தி முத்தியும் கவனிக்கிறாங்க பணம் முழுவதுமா நிறைஞ்சிருக்கிற அந்த கம்பார்ட்மெண்ட் முழுவதுமா சுத்தி சுத்தி செக் பண்ணிருக்காங்க சேலம் ஜங்ஷன்ல புறப்பட்ட அந்த ட்ரெயின் அயோத்தியா பட்டணம் வாழப்பாடி ஆத்தூர் அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்லயுமே நின்னு நின்னு போயிட்டு இருந்துச்சு நைட்டு பதினோரு மணிக்கு இப்ப அந்த ஸ்டேஷனை தாண்டி ஒரு இருட்டான இடத்துல மெதுவா போயிட்டு இருந்த அந்த ட்ரெயின்ல மோகர் சிங் தலைமையில அந்த ட்ரெயினுக்காக காத்துட்டு இருந்த அஞ்சு பேர் அந்த ட்ரெயின்ல ஏற ஆரம்பிச்சாங்க ஏறுனாங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரெயினுடைய கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள ஏறல ரெண்டு கம்பார்ட்மெண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ற ஜாயிண்ட் இருக்கும் இல்லையா அதுல ஏறி ட்ரெயினுடைய ரூஃப் மேல ஏற ஆரம்பிச்சாங்க ஓகே இப்படி ட்ரெயினுடைய ரூஃப் மேல இருக்கும் பொழுது ஸ்டேஷன் வந்தா யாராவது பாக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் இப்போ இந்த ட்ரெயினுடைய அடுத்த ஸ்டாப் விருதாச்சலம் ஸ்டேஷன் தான் அப்படிங்கறதும் அதுக்கு நடுவுல இந்த ட்ரெயின் எங்கேயுமே நிக்காம தான் போகும் அப்படிங்கறதும் இந்த கும்பலுக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் அது மட்டும் இல்ல அப்படி இந்த ட்ரெயின் விருதாச்சலம் ஸ்டேஷனுக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு இன்னும் நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்கள் தான் இருக்கு அப்படிங்கறதும் ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் அதுக்குதான் தொடர்ந்து ஏழு நாட்கள் இதே ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணி எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணிருந்தாங்களே சோ கொஞ்சம் கூட பதட்டப்படாம ட்ரெயின்ல எப்பப்ப எல்லாம் ஹாரன் சத்தம் கேக்குதோ அப்ப எல்லாம் கையில எடுத்துட்டு போயிருந்த பேட்டரியில ஆபரேட் ஆகிற கட்டர் மற்றும் மேனுவல் கட்டர் ரெண்டையுமே யூஸ் பண்ணி ட்ரெயினுடைய ரூஃப்ல ஓட்ட போட ஆரம்பிச்சாங்க அப்படி ஓடுற ட்ரெயினுடைய ரூஃப்ல உட்காந்து ஓட்ட போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு பேர் அந்த ஓட்டை வழியா கம்பார்ட்மெண்ட்க்கு உள்ள இறங்கி போய் பாத்துருக்கானுங்க அவங்களுக்கு அதுக்குள்ள பணத்தை எங்க வச்சிருப்பாங்க எப்படி வச்சிருப்பாங்க அப்படிங்கிற எதுவுமே தெரியாது ஆனா இரும்பு பெட்டியில பணம் இருக்குமோ அப்படின்னு நினைச்சு போனவங்களுக்கு மரப்பெட்டியில பணம் இருந்ததை பார்த்ததுமே ரொம்பவே குசி ஆயிருச்சு ட்ரெயின்ல இருந்த ஸ்ட்ராங்கான இரும்படியே ஓட்ட போட்டவனுங்களுக்கு மரப்பெட்டி எல்லாம் சும்மா ஜுஜிபி இல்லையா அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள இருந்ததோ ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் அடங்கிய மரப்பெட்டி ஆனா அவனுங்களுடைய கையில் இருந்ததோ ஆறு லுங்கி அதனால அதிகமா ஆசைப்படாம அந்த ஆறு லுங்கியில எவ்வளவு பணத்தை அள்ள முடியுமோ அவ்வளவு பணத்தை மட்டும் அள்ளிட்டு மேல வர்றானுங்க இப்ப விருதாச்சலம் ஸ்டேஷனுக்கு முன்னாடி வயலூர் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு ஓவர் பிரிட்ஜ் வந்ததும் அந்த பண மூட்டைகளை தூக்கி கீழே போட ஆரம்பிக்கிறானுங்க அதை எடுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு இவனுடைய ஆட்கள் கரெக்டா ரெடியா அங்க இருந்திருக்கானுங்க இப்ப ட்ரெயின் ஸ்டேஷனுக்கு என்ட்ரு ஆகுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோவாக ஆரம்பிக்க இல்லையா அந்த கேப்ல ட்ரெயின்ல இருந்து ரொம்பவே சாமர்த்தியமா கீழே குதிச்சு பணத்தை தூக்கி போட்ட அந்த பிரிட்ஜுக்கு போறானுங்க அங்க ஏற்கனவே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த மோகர் சிங் உடைய ஆட்கள் பண மூட்டை எல்லாமே எடுத்து ஒரு வேன்ல போட்டுட்டு ரெடியா இருந்தாங்க இப்ப திருடின பணத்தோட மொத்த கேங்குமே எஸ்கேப் ஆரம்பிச்சது ஆனா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கொள்ளையடிச்ச அவனுங்களுக்கு கிளைமேக்ஸ்ல ஒரு மிகப்பெரிய ட்விஸ்ட் காத்துட்டு இருந்துச்சு அது என்ன அப்படின்னா அவனுங்க கொள்ளையடிச்ச ரூபாய் நோட்டுகள் எல்லாமே கிழிஞ்சு போய் யாருமே வாங்கல அப்படின்னு மக்கள் பேங்க்ல கொண்டு வந்து திருப்பி கொடுத்த பழைய ரூபாய் நோட்டுகள் இத பார்த்து அதிர்ச்சியான அவனுங்க சரி ஓகே என்ன பண்றது அப்படின்னு மனசை தேத்திட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பணத்தை எடுத்துட்டு போய் அதே மாதிரி பேங்க்ல போய் பணத்தை மாத்த ஆரம்பிச்சானுங்க ஆனா அப்படி பண்ணிட்டு இருந்த அவனுங்களுக்கு அடுத்த ரெண்டு மூணு மாசத்துல அதை விட இன்னொரு பெரிய ட்விஸ்ட வச்சாரு நரேந்திர மோடி எஸ் நவம்பர் எட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு நைட்டு ஒரு எட்டு மணி இருக்கும் பிரதமர் ஏதோ டிவில பேசுறாரு அப்படின்னு ஆசையா ஓடி போ
ரூபாய் செல்லாது அப்படின்னு அறிவிச்சதை பார்த்து அவனுங்களுக்கு தலை சுத்தி அப்படியே மயக்கமே வர்ற மாதிரி ஆயிருச்சு ஏதோ கிடைச்ச கிழிஞ்ச நோட்டுகளை பேங்க்ல கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்திட்டு இருந்த நேரத்துல இப்படி ஒரு அறிவிப்பு பார்த்ததும் முடிஞ்ச அளவுக்கு மறுபடியுமே மாத்திருக்கானுங்க மாத்தவே முடியாம ரெண்டு கோடி ரூபாய்க்கும் மேல தீய வச்சு எரிச்சிருக்கானுங்க ஹாலிவுட்டையே மிஞ்சிற அளவுக்கு பக்காவா பிளான் பண்ணி மணி ஹைஸ் பண்ண இந்த கேங்க பத்தி டியர் இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அதே மாதிரி கடைசியில் இவங்களுக்கு நடந்ததை பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன சுத்தமா படிக்காத வெறும் அனுபவத்தை மட்டுமே வச்சு திருடின இவனுகளை கண்டுபிடிக்க நல்லா படிச்சு குற்றவாளிகளை பிடிச்சு அனுபவம் இருக்கிற போலீஸை நாசா கிட்ட போய் ஹெல்ப் கேட்க வேண்டிய நிலைமை வந்துருச்சு பாத்தீங்களா என்னதான் இந்தியாவையே அதிர வச்ச இந்த கேஸ்ல இவனுங்க கடைசியில காமெடி பீஸா இருந்தாலும் உண்மையில கொலை கொள்ளை கட்பளிப்புக்கு அஞ்சாத கொடூரமான கேங் தான் இவனுங்க இத பார்த்து இனக்குழுக்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு இருநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த இன மக்களை பத்தி கேள்விப்பட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்களே ஒரு சல்யூட் அடிச்சிருப்பீங்க ஆனா இன்னைக்கு அவங்க இருக்கிற நிலைமையே வேற பொதுவான எந்த ஒரு குற்றவாளிகளையும் அவங்களுடைய மதம் இனம் மொழிய வச்சு குற்றம் சாட்ட மாட்டேன் ஆனா இங்க திரும்ப திரும்ப பார்த்தி இன மக்கள் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கு ஏன்னா இவங்க தானா குற்றவாளிகளா உருவானவங்க கிடையாது குற்றவாளிகளா உருவாக்கப்பட்டவங்க இத பத்தி நீங்க ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருந்தா கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க மணி ஹைஸ் மாதிரியான சீரீஸ் பிடிச்ச உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு அதெல்லாம் என்ன இங்க இந்தியால அதுவும் தமிழ்நாட்டிலேயே இப்படி நடந்திருக்கு அப்படின்னு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இந்த வீடியோல நீங்க போடுற உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் இதே மாதிரியான வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்ற நன்றி பாய்